Здравствуйте, меня зовут Светлана, и сегодня мы поговорим вот об этом. Это ты. У нас был раньше ролик, и многие возмущались, что мы назвали его «Кур держать без тыквы нельзя». Конечно же, можно, но есть всегда большое «но». Тыква – это полезные все вещества. Во-первых, они у нас сохраняются до самой весны. Просто нам всего разрезал, дал птице никаких забот, а еще глисты. Когда приходит питание тыква с семечками, я глисты про пойку не делаю. И я об этом просто не беспокоюсь ни весной, ни зимой, ни осенью сейчас. Так что даем тыкву, можно ее тереть, мы ее не варим, стараемся давать. Потому что когда она не вареная, она сохраняет больше полезных веществ. веществ. Здесь все полезные полезные витамины. От тыквы становится вкус яйца лучше, скорлупа тверже и желток ярче. Но не забываем, тыкву надо давать в меру. Не то, что завалил, натер, тыква слабит. Поэтому вот такая тыква на день и будет совершенно достаточно для моих курочек. Это недозретая тыква. Ее в лёшку я ее не положу, потому что она мягкая. Видите, ноготок впивается. Вот она уйдет в течение недели на кормление. И не забываем, тыква по заморозков даже минус один тыкву заморозит потом она просто навсего у вас пропадет у нас был такой печальный опыт поэтому всю мы свою тыкву мы уже сняли занесли в дом тыква хранится в теплом помещении но чтобы не было похолодания, чтобы не было заморозков. Если у вас температура зимой не понижается до плюс 5, плюс 7, то можно хранить сарай. У нас температура бывает до минус 30. Поэтому мы свою тыкву закладываем в дом. Тыква еще сохраняет хорошо иммунитет нашей птицы. Поэтому кормим нашу птицу тыквой, кабачками, всем, что есть с огорода, выращено в природных условиях, в природной среде. И ваша птица будет здорова, а ваши курочки будут нестись постоянно. Вот смотрите, вот эту ботву мы тоже потом заложим туда, откуда было все, что взяли из земли, туда и отдадим. Вы будете спрашивать про сорта тыквы. Тыквы у нас уже свои. За года вывелись свои сорта, они у нас перепыляются. Я через год покупаю новые семена, сажаю. Они перепыляются, и вот видите, они мутируют, по сути говоря, и получаются и такие, и зелененькие, и беленькие, и оранжевые. Хранятся они очень хорошо, потому что семя я собираю свежее. Собираю я его в февраль, в март начинаю, потому что они лежат у нас в январь. И сразу сажаю. Схожесть сумасшедшая, поэтому никаких проблем ни со схожестью, ни с опылением, ничего не, как говорится, не прищипываем, не обрезаем. Вы понимаете, что это нереально. И тыква у нас любит очень покушать. И если ее выращивать вот так, вот ничего сложного, как говорится, не полим, не поливаем. Ну подумаешь, крапива растет, но тыква с двух сторон. Вон, смотрите, тут сидит, там сидит. Тут сидит, вон в траве замуровались, даже не видно. Видите, какая хорошая листва. Мы ничего с ними не делаем, честно скажу. Не, как говорится, не посынкуем, не отрезаем начало. Многие говорили, что надо, что плохо завязывается. Нет, они здесь растут сами собой и там завязываются. И тут, видите, уже на рабицу, все рабица уже опрокидывается. Ничего, когда тыкви есть, что есть там, то никаких проблем нет. Она сама себя контролирует по опылению в зависимости от погоды. Но, как вы видите, урожай у нас прекрасный. Ну вот смотрите, какое богатое разнообразие у меня в этом году цветов тык. Вот это вот русская зимняя, точно помню. Но все равно она перепылившись, перепылившись. Видите, даже розовые расцветки. Такая есть вообще розовая, розовая. Есть просто оранжевый. Вернее, бесподобный в этом году урожай, бесподобный окрас тык. Теперь главное все 